Bonjour tout le monde. Hello everyone. Yesterday, a Royal Canadian Navy helicopter on a NATO mission, carrying six members of the Canadian Armed Forces, went down with all hands in the Ionian Sea off the coast of Greece. They were flying from the Canadian naval frigate HC HMCS Fredericton, home port of Halifax, as part of Operation Reassurance. One casualty was recovered, and five are missing. All of them are heroes. Each of them will leave a void that cannot be filled. On behalf of all Canadians, I want to offer my deepest support to their families, their friends, their shipmates, and their fellow CAF members. This is another very hard day for Halifax, for Nova Scotia, and for our Armed Forces families. I spoke to NATO Secretary General Stoltenberg earlier this morning, who offers support and assistance in the times to come. In the coming days, there will be many questions about how this tragedy occurred, and I can assure you, we will get answers in due course. Hier, un hélicoptère de la Marine royale canadienne, engagé dans une mission de l'OTAN et transportant six membres des forces armées canadiennes, s'est écrasé dans la mer Ionienne, au large des côtes de la Grèce. L'hélicoptère était déployé à bord de la frégate NCSM Fredericton dans le cadre de l'opération Réassurance. Une victime a été retrouvée et cinq membres ont été portés disparus. Ils sont tous des héros. Au nom de tous les Canadiens, je tiens à offrir mon appui aux familles, aux amis, à leurs camarades de bord et aux membres des Forces armées canadiennes, aux gens de Halifax et de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes de tout cœur avec vous. In a season of grief, a time of hardship, heartbreak, and loss for so many Canadians, the men and women of the Canadian Armed Forces stand tall. Bearing the maple leaf on their shoulders, they are known around the world as beacons of civility, compassion, and courage. Whether combating terrorism, standing by our partners and allies, or supporting peace operations around the world, they do what they always do, step towards danger, so the rest of us can stay safe. Operation Reassurance is Canada at its best, bolstering security and stability in Central and Eastern Europe. Here at home, we turn to the forces in times of flood, fire, or other natural disasters. They never say no. They always put their shoulders to the wheel. And now, as we battle the COVID-19 pandemic, the Canadian Armed Forces are on the front lines in our seniors' homes, helping to protect and care for our most vulnerable citizens. Even as up to 915 soldiers are deployed on Operation Reassurance in Europe, reinforcing NATO's collective defence, the CAF will soon have more than 500 serving in 13 long-term care facilities in and around Montreal. And more will go in as they are prepared for this work. Earlier this week, CAF teams were deployed to assist in five long-term care facilities in Ontario. These people are working day and night, helping to protect our parents, our uncles, our aunts, and our grandparents. En cette saison de deuil, les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes gardent la tête haute. Portant fièrement la feuille d'érable, ils sont reconnus à travers le monde comme étant des modèles de civilité, de compassion et de courage. Qu'ils soient appelés à combattre le terrorisme, à se tenir aux côtés de nos partenaires et de nos alliés ou à appuyer les opérations de la paix, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils avancent vers le danger pour assurer notre sécurité. Au pays, on se tourne vers eux quand il y a une inondation, un feu de forêt ou une autre catastrophe naturelle. Ils ne nous disent jamais non. Ils sont toujours prêts à nous aider. Et maintenant, alors qu'on fait face à une pandémie, les forces armées canadiennes sont encore une fois là pour nous. Ils prennent soin de nos aînés. Ils vont prêter main forte aux résidences pour personnes âgées. Jusqu'à 915 soldats participent actuellement à l'opération Réassurance 
en Europe. Et bientôt, nous compterons plus de 500 membres des Forces armées canadiennes dans les CHSLD du Grand Montréal et d'autres se joindront à eux bientôt. Plus tôt cette semaine, des équipes des Forces armées canadiennes ont aussi été déployées dans cinq établissements de, long, de soins de longue durée en Ontario. Nos membres travaillent jour et nuit pour protéger nos parents, nos tantes et nos oncles et nos grands-parents, et ils méritent notre reconnaissance. Whether at home or abroad, the women and men of the Canadian Armed Forces are the hand of our intentions, the concrete expression of our valor and values as Canadians. And so we stand with them, and we hold out hope to find the missing. Once again, thank you for joining us. I will now turn it over to Minister Sajjan, General Vance, and Deputy Minister Thomas. Thank you, Prime Minister. As the Prime Minister has said, yesterday we lost contact with a CH-148 Cyclone helicopter deployed on board HMCS Fredericton. The helicopter was involved in an accident while it was participating in NATO allied exercises as part of Operation Reassurance off the coast of Greece in the Ionian Sea. Since yesterday, I've had a number of conversations with the Secretary General of NATO. We remain in contact with Italy, Greece, the United States, and Turkey, who are assisting us in the search and rescue efforts to help us find the Canadian Armed Forces members who are on the helicopter. Through the night and day, ships, aircraft, and helicopters were engaged in search and rescue efforts. I want to thank all our allies for their support on this. As of this morning, this is what we currently know. The cause of this accident is unknown at this time. We can confirm the death of one member of the Royal Canadian Navy. Search efforts are still ongoing for the remaining five missing members. We have recovered the flight data and voice recorders from the helicopter. A Canadian Armed Forces flight safety team is departing today to begin their work to find answers for the families and loved ones. And the families and members on the helicopter have been notified. The families of the members of the heli on the helicopter have been contacted by the Canadian Armed Forces. The Chief of Defence Staff is making sure that families are kept up to date with information on their loved ones. We will continue to provide all support to the families who are affected by this. As we as we receive new information, the Canadian Armed Forces, the Department of National Defence, and I will continue to update Canadians as soon as it is appropriate to do so. I've also spoken with my parliamentary colleagues from the Conservative, Bloc Québécois, and the NDP to provide information on the situation, and I will be updating them later today. Our government, the Canadian Armed Forces, the Department of National Defence, and all of Canada are with the families and loved ones of the Canadian Armed Forces members who were on that helicopter. Canadian Armed Forces members come, across, come from across Canada to serve their country. But I know that for the community in Halifax and Shearwater, Nova Scotia, where HMCS Fredericton and where the crew of this cyclone helicopter is based, this incident, this incident impacts them in a profound way. All of our Canadian Armed Forces members serve our country with dignity and courage. I want to recognize our women and men of the Canadian Armed Forces for the work they do on international operations to support peace and security around the world and their efforts here at home during these challenging times in support of our efforts to stop and slow the spread of COVID-19. This selfless service by the women and men of the Canadian Armed Forces is what our military is known for. And I want to thank them for all the work they do to keep Canadians safe. And we will be there for the families, the friends, and loved ones during this difficult time. Thank you. And, and now I'd like to turn it over to the General Vance. Uh, thanks, Minister. Uh, Prime Minister, uh, good morning. Uh, bonjour. HMCS Fredericton and its CH-148 Cyclone helicopter were deployed on Operation Reassurance in support of NATO assurance and deterrence measures. Approximately 240 members left Canada on Jan in January 2020. They had just marked their 100th day on operations and were due to return to Canada in July. Then CSM Fredericton et son hélicoptère CH 148 Cyclone embarqués ont été déployés dans le cadre de l'opération Réassurance pour appuyer 
les mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN. Environ euh, 240 membres ont quitté le Canada le 20 janvier. Euh, ils, viennent, euh, ils venaient euh, tout juste de passer leur centième journée de participation à l'opération et devaient revenir euh, au pays en juillet. I am deeply saddened to tell you that the body of Sub-Lieutenant Abigail Cabro, Marine Systems Engineering Officer, has been recovered and five crew members remain missing. C'est avec une profonde tristesse que je, vous, que je vous annonce que le corps de l'enseigne de vaisseau de première classe Abigail Cabro, officier de génie des systèmes, a été retrouvé et cinq membres de l'équipage ont toujours porté disparu. We are not naming Uh, the missing at this point uh, out of sensitivity for family. To their family and friends, to the family and friends and shipmates of uh, Sub-Lieutenant Cobro, our thoughts and prayers are with you during this difficult time. To those of you in agony, awaiting the word on the fate of their missing loved ones, we stand with you and are searching as hard as we can. There are no words to describe the pain that you feel right now, nor are there any words that can ease it. Please know that the entire Canadian Armed Forces, and clearly the country, is with you. Joffre, à la famille de uh, sous-lieutenant Cabro, à ses amis, à ses camarades, uh, de bord mes sincères condoléances. Irène ne peut décrire toute la peine que vous vivez en ce moment, et aucune parole ne pourra venir la soulager. Sachez toutefois que toutes les forces armées canadiennes et puis le Canada, le Canada sont avec vous. At 16.35, 4.35 p.m. Eastern European Time, the helicopter air detachment, call sign Stalker, took off from HMCS Fredericton during a NATO exercise off the coast of Greece. HMCS Fredericton was working alongside an Italian and Turkish ship, understanding NATO Maritime Group 2, and was conducting basic intership training serials. The Cyclone helicopter had conducted flight operations and was returning to the ship. At approximately uh, 6.52 p.m., the ship lost contact with the air crew, and a few minutes later, flares were spotted uh, in the water. À 16h35, heure européenne orientale, le 29 avril, le détachement d'hélicoptères indicatif d'appel Stalker a décollé le NCSM Fredericton pour prendre part à un exercice de l'OTAN mené au large des côtes de la Grèce. Le NCSM Fredericton euh, se trouvait aux côtés d'un navire itali italien et d'un navire turc, le deuxième groupe maritime permanent de l'OTAN, et effectuait des séquences d'entraînement de, de base entre navires. L'hélicoptère cyclone avait effectué des opérations aériennes et retourné vers la nav le, le navire. Vers 18h52, le navire a perdu le contact avec l'équipage d'hélicoptères et quelques minutes, minutes plus tard, des fusées écla euh, éclairantes ont été repérées dans l'eau. Search and rescue efforts were immediately launched with every available resource from Fredericton and members of SNMG2. We are grateful to our allies, especially NATO allies, Italy and Turkey and the United States, for their assistance and their support and their continued support During this difficult time, les opérations de recherche et de sauvetage ont immédiatement été lancées auxquelles toutes les ressources disponibles au NCSM Fredericton et les membres du de, de deuxième groupe euh, permanent de l'OTAN euh, ont participé. Nous sommes reconnaissants envers nos alliés, en particulier euh, ceux de l'OTAN, de l'Italie et de, Turc, euh, de, de la Turquie et des États-Unis pour leur aide et leur soutien pendant cette période difficile. As of this morning, the cockpit voice recorder and flight data recorder have been recovered. An aircraft is being dispatched to collect those recorders and bring them to the National Research Council for analysis. A flight safety investigation team or flight safety investigation has been initiated and a flight safety uh, accident investigation team, similar to what the Transportation Safety Board would dispatch, will depart Canada to, uh, today or tomorrow to investigate the circumstances surrounding this terrible accident. On um, that, the matin. Uh, l'enregistreur en, de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol ont été retrouvés. Uh, un avion est envoyé pour récupérer uh, ces enregistrements 
et les apporter au Conseil national de recherche du Canada aux fins d'analyse. Une enquête de, de sécurité euh, des vols a été lancée et une équipe d'enquête sur les accidents et, inc et incidents d'aéronefs similaires à celles que le Bureau de la sécurité des transports enverrait quittera le Canada aujourd'hui, peut-être demain, pour enquêter sur les circonstances entourant ce terrible accident. accident. For now, HMCS Fredericton and our allies continue to search the area. A support team is en route to help with logistics and support. Pour l'instant, le NCSM Fredericton et nos alliés poursuivent leurs recherches pour retrouver les membres disparus. Une équipe de soutien est en route pour aider nos pers euh, notre personnel avec la logistique et le soutien. This is a time of agony for all families, friends, and fellow crew members. There is nothing worse than sending your shipmates over the horizon and losing contact. We have contacted all next of kin. We will provide them with all of the support and resources we can to help through this difficult time. Je reconnais uh, que l'attente doit être agonisante pour les familles, les amis et les membres de l'équipage. Il n'y a rien de pire que de perdre le contact avec ses camarades de bord alors euh, que ceux s'y sont au-delà euh, de l'horizon. Nous avons contacté tous les proches parents des victimes. Nous leur fournirons tout le, tout le soutien et toutes les ressources possibles pour les aider à surmonter cette période difficile. I am very proud of our brave sailors and aviators deployed in Operation Reassurance and the work that Canada's military personnel do every day for global security and to help their fellow Canadians at home. Je suis fier, tellement fier, de nos courageux marins et avi aviateurs qui sont déployés dans le cadre de l'Opération Réassur Réassurance et du travail qu'accomplissant euh, qu chaque jour les militaires Uh, Canadiens pour assurer la sécurité dans le, mon dans le monde et pour aider leur uh, compatriotes au pays. Our thoughts, my thoughts, all of our thoughts are with all of you. Thank you. Merci. Thank you, General Vance. Prime Minister, Minister, as a naval veteran, the daughter of a naval officer and the wife of a naval officer, this tragedy hits home for me especially hard as I know it does for so many members of our wider defence team. We know that all Canadians extend their deepest sympathies to the entire crew of HMCS Fredericton, who served shoulder to shoulder with their lost shipmate. As Deputy Minister of National Defence, I and the entire defence team stand ready to support the Minister of Defence, the Chief of Defence Staff, and all of those impacted by this truly difficult time. Thank you for being here. And we will now take your questions. Thank you, Deputy Minister. We'll go to the phones first. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. First question, Bill Curry, the Globe and Mail, line open. Yes, I think uh, a question for General Vance. Uh, what can you tell us about uh, Sub-Lieutenant uh, Cowbro, uh, why she was on that helicopter, since we understand she's not a normal member of that crew? Right. Uh, thanks, Bill. Uh, all of the details uh, surrounding um, uh, why uh, she and one other were on the aircraft uh, will be released uh, as we get through the investigation. It would be premature for me right now uh, to describe anything uh, beyond the, the, the facts we have right now than that I've given you. Uh, suffice to say, uh, she was authorized to be on the helicopter uh, and... Uh, Further details about her, um, her family, uh, and uh, any, anything pertaining to her will be released formally later when we can confirm all of the details. Thank you. Um, and then for the Prime Minister, if you don't mind, a question on another topic. Um, the Parliamentary Budget Officer released a report this morning saying that the federal deficit could reach $252 billion and that it could climb higher if the current programs are extended or if the government approves fiscal stimulus measures when the economy recovers. So at what point do you reach the limit of what Ottawa can afford in response to COVID-19, and how will your government deal with the new debt once this crisis is over? Right now, we are focused on supporting families through this crisis. We need Canadians to stay home. We need Canadians to take the measures that will protect 
themselves, their loved ones, their neighbors, and our health care systems. And that's why uh, we have made sure uh, that we're sending help to the millions of Canadians across the country who need that help, whether it's through the Canada Emergency Response Benefit or, or the Canada Emergency Wage Subsidy or other measures. Uh, we will continue to support Canadians to get through this in the best possible way so that our economy, economy can come roaring back afterwards. Uh, our focus uh, is on what we need to do now to get through this. And I have tremendous confidence in uh, Canadians' ability uh, to keep going and to come back stronger than ever afterwards. Okay. Uh, notre priorité dans cette situation a été uh, d'aider les familles, uh, d'appuyer les Canadiens qui en avaient besoin pour qu'on puisse justement faire ce qu'on devait faire, c'est-à-dire de rester chez, chez nous d'être là les uns pour les autres pour empêcher que la COVID-19 prenne trop de vie ou, ou ait un trop gros impact sur notre système de santé, déborde notre système de santé. Nous allons continuer d'être là pour les Canadiens pendant que les Canadiens sont là les uns pour les autres, pour leurs proches, pour leurs voisins, pour nos travailleurs de, de, de première ligne dans notre système de la santé. Je suis très confiant dans notre capacité de revenir en force après la COVID-19 à cause des décisions et des actions que nous avons tous prises en tant que Canadiens. Il y avait une demande pour commencer. Euh, donc, mes excuses. Euh, donc, simplement, on n'a pas les détails maintenant euh, concernant euh, la disposition des membres de la force, de, des personnes euh, sur l'hélicoptère, incluant... Euh, Abigail euh, Carbo. Et, euh, on va donner tous les détails avec un, euh, après un, un, une période d'investigation pour assurer, pour nous assurer euh, euh, des détails exacts. Merci. Prochaine question, Audrey. Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour M. Trudeau. Pour faire suite à, à la question de Bill euh, sur euh, le, le rapport du directeur parlementaire du budget ce matin, on voit euh, maintenant que le ratio dette PIB est rendu à 48 euh, je comprends que, que vous insistez qu'il fallait faire le nécessaire pour aider les Canadiens, mais les gens commencent à se demander comment est-ce que vous envisagez euh, la suite des choses pour reprendre euh, un contrôle des finances. Est-ce que vous envisagez un impôt spécial ou des mesures d'austérité pour rembourser tout ça une fois la crise passée? D'abord, euh, on, on, on garde euh, le cap fixé sur euh, cette crise moment, de, dans le moment dans lequel on est. On reconnaît euh, que, oui, il fallait aider les Canadiens, mais il fallait aussi investir pour assurer qu'une reprise économique euh, allait être possible, allait se faire le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a fait investi les, 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 les investissements nécessaire euh, pour aider les familles. Euh, oui, euh, nous reconnaissons que c'est une, une, euh, une crise économique qui va être difficile, euh, qui est difficile actuellement pour bien des gens et qui va euh, durer un certain temps, mais nous nous devons à chaque étape d'assurer que la reprise sera la plus forte possible. C'est pour ça que de garder les gens en lien avec leurs emplois, avec la subvention salariale, par exemple, euh, l'aide pour les gens... Euh, pour qu'ils puissent euh, continuer de payer leur loyer, euh, l'aide pour les entreprises qui vont pouvoir garder la liquidité euh, et payer leurs loyers commerciaux pour rester euh, en, en attente euh, en santé, euh, en santé économique. Euh, au retour, c'était la meilleure façon de pouvoir euh, sortir en bonne forme et de, de pouvoir euh, assurer que cette reprise euh, soit la plus euh, forte possible. Suivi. Oui. Euh, je comprends, mais euh, en tout respect, ça ne répond pas vraiment à ma question pour la suite euh, des choses. Comment est-ce que vous entendez reprendre contrôle euh, de l'économie? Est-ce que vous avez en tête des mesures d'austérité, un impôt, euh, ou est-ce que vous comptez enregistrer des déficits euh, dans les centaines de milliards pour, pour une décennie à venir? Certainement euh, qu'on va avoir des réflexions à faire là-dessus, mais pour l'instant, nous sommes concentrés sur ce qu'il faut faire 
pour euh, aider les Canadiens à passer à travers. On est chanceux d'avoir euh, d'avoir eu un des meilleurs ratios dette PIB euh, de tout le G7, de, euh, de beaucoup d'économies euh, euh, auxquelles on se compare à travers le monde. Euh, on, est, on avait la santé fiscale pour pouvoir faire les investissements nécessaires, non seulement pour aider les gens maintenant, mais pouvoir, pour pouvoir rebondir par la suite. Euh, les Canadiens euh, sont des gens extraordinaires. Euh, nos institutions sont fortes. Notre économie euh, est forte euh, en situation normale et on va pouvoir reprendre en grande santé. Et on discutera euh, en temps et lieu euh, des mesures qu'on qu va devoir prendre dépendamment euh, du cours de cette, de, de, de cette pandémie. Obviously, our focus right now needs to be on how we get through right now to support Canadians, uh, to support workers who've lost their paychecks, to support families who need to take measures to protect themselves and to protect our health care system. At the same time, our investments have also been focused on making sure that when uh, we are able to get the economy back up and running, it will be done quickly and strongly. That's why investments like the uh, emergency wage subsidy or the Um, the uh, Canada Emergency Business Account are there to ensure that businesses, that our economy, uh, are able to hold through this difficult time and come roaring back afterwards. Canadians are a strong and resilient people and our economy uh, was in great shape before going into this. We had uh, one of the lowest debt to GDP ratios of uh, most of our comparable countries. Uh, and that left us in a great situation to be able to make the necessary investments to see us through this the right way. There will be a time after this is all done, as we figure out how exactly this unfolds, uh, where we will have to make uh, next decisions on how that recovery looks. Uh, but right now, our focus is on getting through this together as a country. Thank you. Next question. Brother. Thank you. Merci. Next question, Andrea Dunn, The Chronicle Herald. Line open. Hi there. Uh, I'm wondering, um, I don't know who the best person to answer this question, perhaps uh, Vance, but I'm wondering if there's been any um, consideration of grounding the rest of the Cyclone uh, fleet because of this. Are they, like, what's the plan for that? Yeah, thanks, Andrea. Uh, we have put the fleet uh, across Canada Uh, and overseas, clearly, in an operational pause. It's not a grounding. It's an operational pause uh, until the commander of the RCF and his flight safety team uh, can determine uh, the next steps. Um, we will try to get back to business uh, with those helicopters as quickly as we can, but we have to rule out that there's a fleet-wide problem, uh, and we're going to do that as quickly as we can. Um, just a follow-up question. Um, I'm wondering, uh, you mentioned that there was uh, some flare spotted, but was there any sort of like mayday call or anything issue? Could you provide any information about that? Right. Uh, uh, honestly, um, uh, I have to wait, as do we all, uh, for any uh, details that come from the, uh, the flight recorders, uh, voice and data flight recorders. Uh, anything we have right now has been passed uh, in the heat of the moment. Um, uh, I can tell you what is known, uh, and, and I have. Uh, as, as far as any further details, they will have to come as a result of an investigation. Tous les détails vont venir. Tous les détails concernant l'écrasé de l'hélicoptère vont arriver avec un après une investigation, une enquête. Et j'ai oublié l'autre question. Oh oui, tous les. Uh, tous les hélicoptères uh, uh, CH-148 doivent être sur une pause opérationnelle uh, ou doivent être mettre sur une pause opérationnelle juste pour, uh, pour laisser le, le poste aérien uh, de trouver s'il si y a uh, un problème pour la, la flotte uh, pour tous les hélicoptères autour du Canada. On va continuer avec les opérations aussitôt que possible. Merci. Prochaine question, Marder. Thank you. Merci. Prochaine question, Émilie Bergeron, agence QMI. À vous. 
Oui, bonjour. Euh, ma première question serait pour le général Benz. Euh, Pouvez-vous préciser, ça veut dire quoi exactement une pause opérationnelle et euh, comparativement à clouer ces, euh, ces hélicoptères-là au sol? Je pense que, j'ai compris la question, un, un, un pause opérationnel doit euh, est, est mis en, est mettre en place par la force aérienne euh, juste pour, pour deux raisons principales. Euh, un, pour euh, laisser les membres de cette communauté de euh, hélicoptères maritimes d'avoir un moment de, de penser et de souvenir euh, ses camarades. Deuxièmement, et c'est important, c'est une communauté assez, assez petite, euh, très proche et fière. Ils ont perdu euh, peut-être euh, maintenant des, des membres de leur communauté. Donc, c'est difficile. Deuxièmement, il faut être euh, nécessaire d'éliminer s'il y a un, un, un problème avec la, la, la flotte. Donc, euh, c'est une un, un pause euh, temporaire pour laisser euh, ou pour euh, oui, laisser les, les forces aériennes de, de faire une, une enquête rapide. Euh, ouais. Merci. Euh, et ma prochaine question serait pour M. Trudeau. Euh, sur un autre sujet, euh, hier en Chambre, euh, vous n'avez pas été tout à fait clair euh, sur vos, in vos intentions euh, quant aux entreprises euh, qui profitent de paradis fiscaux. Alors, euh, j'aimerais euh, vous donner l'occasion de, 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 de clarifier. Euh, Est-ce que ces entreprises-là vont pouvoir toucher la subvention salariale, oui ou non? Nous avons toujours... Euh et lutter contre euh, l'évasion et l'évitement fiscal. On a investi euh, dans des mesures sans précédent euh, au niveau de l'Agence du revenu euh, pour assurer qu'il y ait des conséquences pour quiconque euh, cherche à ne pas payer leur juste part euh, d'impôt. Euh, et nous allons continuer euh, d'assurer les conséquences, euh, même pendant cette crise, même pendant euh, cette pandémie. En même temps, euh, notre priorité, c'est toujours d'aider euh, les travailleurs canadiens qui ont besoin d'appui pendant cette pandémie, et c'est ce que nous allons faire. Uh, good morning, Tonda McCharles, Toronto Star. Um, General Vance, condolences on the loss of your members. Um, could you uh, give us any more details? Though I understand you said the recorders were recovered, so have you recovered the wreckage of the chopper as well? And um, I, I just wonder, if not, what is the challenge presenting you in those waters? Right. Hi, Tonda. Thank you uh, for the condolences. <clears throat> uh, the uh, recorders uh, broke away from the helicopter um, uh, on the crash and floated, and they had a beacon that's automatically um, set off, and the ship, uh, ship and ship's crew was able to, were able to find that uh, the beacon and therefore recovered it. Um, As far as we know, uh, they're in about 3,000 meters of water uh, in the Ionian Sea. And so uh, the search continues. And until the search is done, we won't really know the disposition of, the, of any uh, wreckage. Uh, but uh, suffice to say that the, uh, the Standing Naval Group is doing their best to conduct the search. There's a fairly sizable debris field. And they need to search through that debris field. Uh, and... Uh, I don't know what other um, uh, capabilities will be, brought, will be brought to bear over time. I have to leave that to the investigation. Um, I understand you say an operational pause, not a grounding. So what are your concerns, though, around this helicopter, which is supposed to be state-of-the-art? Well, honestly, uh, Tonda, I don't, I don't have any concerns about the helicopter. Uh, it's performed uh, uh, terrifically. It's got 9,000 hours uh, on the fleet. Uh, we've had one other incident, which was a hard landing a little while ago, but that was because of a, a very unusual uh, gust of wind that knocked the helicopter around. Uh, these are, you know, as you know, superbly trained crews, pilots, um, electronic systems operators, and, and so on. Uh, it's a powerful helicopter with fantastic uh, sensing capability, and it's about to go through a, a second block of upgrades to, to integrate that sensing capability. It's a sub-hunter. And it's good at it, uh, way better uh, capability than we had with the uh, the Sea Kings. 
Um, and so um, I, I don't I don't have any lack of confidence in the in the fleet. This is a this is an accident. We don't know until we know. Um, uh, we won't be able to make any judgments on the, the airworthiness of the helicopter. The commander of the RCF is the uh, as for the, the the this operational pause. He's the airworthiness authority uh, for the Canadian Armed Forces. It's his decision to do that for the two reasons I described. One, sympathy to the to the teams who fly, the small community, and the other is to to rule out any rule out anything immediate that they would have to take care of to be able to resume flying operations. Uh, quelle question? La question oh. sur les, uh, les okay, nous avons, uh, et j'ai beaucoup de confiance uh, dans cette flotte, dans les hélicoptères, ils sont uh, state of the art. Uh, nouveaux hélicoptères avec une capacité de, de uh, trouver des sous-marins L'électronique uh, uh, à bord sont uh, même première classe dans le monde. Uh, donc, nous avons beaucoup de confiance sur, uh, uh, dans cette flotte et le pose opérationnel est, uh, est mis en place par le uh, commandant des forces uh, aériennes pour uh, assurer qu'il n'y a pas un problème évident uh, qui peut être uh, arrêté ou Uh, le, la flotte. Yeah. Bonjour, euh, Raymond Fillon de TVA. Monsieur le Premier ministre, juste pour revenir brièvement sur la question du, euh, du rapport du directeur parlementaire du budget. Je comprends, vous avez dit tout à l'heure, vous demeurez concentré sur la crise. Il y aura des réflexions pour la suite des choses plus tard. Mais spécifiquement sur les, la question des augmentations de taxes et d'impôts, est-ce que c'est quelque chose que vous excluez, comme vous l'avez fait dans le passé, ou c'est une possibilité pour renflouer les coffres? On n'est pas du tout en train de penser à cela maintenant. Euh, on a énormément de confiance dans, euh, dans la reprise économique, dans la capacité des Canadiens euh, de reprendre euh, nos activités économiques et la prospérité que nous avions vue euh, pendant bien des années. Euh, les, les fondamentaux de notre économie demeurent extrêmement fortes malgré cette crise. Tous les pays de notre planète sont en train de faire face à, une, à de, de grandes difficultés économiques. Euh, le Canada est entré dans cette, cette crise de la santé avec un meilleur ratio d'aide PIB que euh, presque tous nos partenaires. Et nous allons pouvoir euh, en sortir, euh, j'espère, mieux positionnés que d'autres. Euh, et on ne devrait pas avoir à, 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 à amener des mesures mesures excessives. Exceptionnel. Euh, on est là pour, pour travailler ensemble pour la reprise et j'ai énormément confiance dans la capacité et des Canadiens et de notre économie de le faire. Bonjour, Christian Noël de Radio-Canada. Euh, Gérald Vance, est-ce que vous pouvez être plus précis sur la nature de la mission? Est-ce que ça impliquait la surveillance de forces ennemies, qu'elles soient militaires ou autres? Est-ce qu'il y a eu contact je vous laisse prendre des notes. <rire> Est-ce qu'il y a eu contact après la fin de l'opération et le retour vers, euh, vers euh, euh, NCH, euh, Fredericton? Est-ce que c'est à l'étude dans l'enquête? Et est-ce que les flares, c'est automatique ou est-ce que c'est manuel? Donc, est-ce que l'équipage a envoyé les signaux de, de, de détresse? En anglais? Ah, just kidding. Ah, c'est okay. uh, C'est assez technique. De, je vais répondre en anglais. Si, pas, euh, si je comprends la question, euh, j'ai compris la question. Um, let me be very clear. Operation reassurance is a, uh, an assurance and deterrence measure, uh, meaning that the alliance has put on the ground and at, at sea um, capabilities to tell Russia uh, and any adversaries uh, to uh, not interfere with European security, uh, North Atlantic security, and it's also to assure allies that we are all in this together. And Canada has been uh, uh, present, particularly at the maritime mission, without fail. The, 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 at the time of the accident, the, the, the maritime, the standing maritime group was conducting training and not conducting uh, surveillance or particularly targeted operations on any, per, on, on any particular uh, vessel, adversary or otherwise. There was no 
uh, from what I can tell. We can't rule anything out, but I'm quite certain from a military situation, this was not a function of contact uh, or a shoot down. I want to make that uh, abundantly clear. Um, and I, I just lost the thread on your line. Or the manual or the, the automatic? As I understand it, uh, from what I was briefed, uh, that the flares would go uh, automatically when it ditched. That will be determined more fully by the flight safety investigation. Merci. Prime Minister, can I, uh, Tom Perry with CBC, can I ask you about another matter? Um, we've seen a list of um, assault-style weapons that your government is considering banning. Uh, can I ask why this list, why not other weapons, and the timing? Why are you doing this now? Is it because of the Nova Scotia shooting? We have long been committed to strengthening gun control in this country, including uh, banning military-style assault weapons. There is no need in Canada for guns designed to kill the largest amount of people in the shortest amount of time. That was a commitment we made uh, in the last election, and it's uh, something on which there is a large consensus by Canadians who want to see less violence and fewer deaths from gun violence in this country. We were uh, ready, uh, almost ready to go on uh, measures to do just that uh, when Parliament suspended because of COVID-19. Uh, and uh, we will have more to say on this uh, when we make an announcement uh, around what we're doing to strengthen gun control uh, in the coming days. Okay. Nous avons pris un engagement ferme auprès des Canadiens de bannir les armes d'assaut de style militaire parce que au Canada, il n'y a pas de place pour des armes qui ont été conçues pour tuer le plus grand nombre de gens dans le plus court laps de temps. Il y a une, un consensus à travers le Canada qu'on doit tout faire pour protéger les Canadiens et leurs communautés contre la violence armée. Et nous nous sommes engagés de faire exactement ça. On était presque prêts à avancer avec des mesures pour, pour renforcer le contrôle des armes à feu quand le Parlement a été suspendu à cause de la pandémie et quand nous allons faire des annonces dans les jours à venir, nous allons avoir plus de dire sur les mesures que nous allons entreprendre. 